床上。那这一段河堤呢，它是啊，皇上，您讲。你说怎么这段河堤得年年要修？回皇上，那每年汛期，这段河堤最容易决口。历任山东巡抚河道。没有一个不为这段河堤费力的。那你这段堤有多长啊？回皇上不长，总共两三里。哦，那倒不寻常。的确有些不寻常。皇上，请杨府，何德勋？皇上，共有十八座石碑。这个三里河堤就有十八个官员刻石竖碑，那么一里河堤成就六人名爵，这倒也不简单啊！皇上，这都是百姓们立的，难为的山东百姓。那么在过节时候，他们还得给你立一块了。奴才不敢。这种地方来了，这，请皇上视察绿营。绿营就不去了。你不是说还有一个要紧的地方要去吗？对，皇上请。哎，你说的那个要紧的地方就这儿。皇上，请稍后，请。请皇上御览。这怎么回事？启禀皇上，前任山东巡抚国泰肆意贪墨，方库亏空，账目是一塌糊涂。奴才到任后，用心追缴，清理账目，做了一些实事，请皇上过目。这账目怎么清理的？说说看，呃，回皇上，奴才到任时，藩库亏空两百多万两银子，奴才全力追缴，还是无法补齐。奴才不能让皇上刚一南巡就看到一个亏空的藩库，因此咬牙发狠，停发了通损官员的养廉银、兵太银、车马费等各项贴补，就连立定的俸禄也只发放了七成。总算把库银补齐了。皇上一看账目便知。你比先皇雍正爷。国运艰难时的铁面巡抚田文静，还要厉害啊！嘿，你说的这些都是真的？皇上不信，一问便知啊！下去，下去。恭喜皇上圣安！起来吧。谢谢皇上。
叫什么名字、啊？啊，回皇上，下官是即墨县令刘德成。刘德成，就是那个国泰案中戴罪立功的刘德成。啊，正是他。莫县离这儿多远呢？哦，回皇上，七百多里。骑马还是坐轿子来的？呃，下官，呃，下官是走来的。走来的？啊，七百里路你走过来？下官是来向张忠诚述职的，半个月前就启程了。你就是连一匹骡子也雇不起。呃，下官虽然一家二十余口，生计略有紧迫，但为了补齐藩库，也心甘情愿。皇上，通省官员节衣缩食，总算把国泰的亏空补齐了。皇上要不要看看藩库啊？你怎么知道朕要看藩库？呃，奴才想。你把朕。当成前锋了啊！奴才不敢。我，张大人，皇上太后高高兴兴的出来走走，你们却摆出这样一副苦巴巴的穷酸相，这叫恭迎圣驾。我，哼！啊，何大人，何大人。恭请皇上圣安，恭请皇上圣安，恭请皇上圣安。皇上吉祥。收拾一下，即刻移驾德州。福台大人。皇上移驾德州，嗯，返回去了。皇上，奴才接驾不利，请皇上降罪。这园子你花了多少两银子？回皇上，前后共花了三十万两。听着，从今以后，你的养廉营、冰炭营、车马费，再加上三成俸禄，逐年扣除，慢慢补齐这三十万两吧。你不是要穷酸吗？那你自己尝尝味儿吧。这叫做请君入瓮。哎呀，停停停停停,停！叩见福台大人，快把这些花儿通通搬到我府上去！快点，快点，快点！哎呀，出来，出来，出来！大家都出来，快点，快点！怎么了？皇上，什么事儿了？你们各自带上日用之物，赶快搬到行宫去。为什么？哎，留下几个人打扫庭院，把窗户擦干净了，要一尘不染。老爷，嗯，行宫可是皇上和太后驻地的地方，咱们怎么敢住啊？哎呀，就甭管了，皇上住咱们家。哎，快收拾！哎，收拾！老爷，你是糊涂了还是怎么着？咱们家小门小户的，怎么敢让皇上住啊？你不懂啊！皇上崇尚简朴，嫌张忠诚修的行宫过于奢华，龙颜大怒，三十万两银子砸他自己掏。哎，快点，快点吧！这这这。儿臣给皇阿玛请安。起来。你今儿给你皇祖母请过安吗？啊，儿臣去过了。朕原路返回
一下德州，你皇祖母没有不高兴吧？没有，她正和皇后娘还有石哥聊天呢，看样子还挺开心的。那就好德州知府卢易川恭敬圣安。皇上，臣深知您不上奢华，因此备下这个院落共有二十几个房间，还算清静。不知皇上是否中意、啊？皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，给朕带路。您去哪儿啊？去你修的行宫。这，哎，这什么破地方啊！这知府就这样接驾呀？皇阿玛都没发话，你别瞎说。哎，这牡丹花倒挺好看的。哼，真没出息，看见这么点东西就高兴了。嘿，朵子，咱们走吧。走？哎，不就住这儿吗？还搬哪儿去啊？你就别瞎问了。十公主爱花。让奴才们把花都搬去。啊，那你可小心点啊！得，哎，走吧，走。搬家，快点！搬家，搬家，赶紧搬回家去！哎呀，快点，快点，赶紧搬回家去！这这这怎么回事？这是？哎，搬家，搬家，快点搬回家去！嗯，哎，快点搬回家去！各位大人，各位大人，你们都小声点行不行？皇上正睡觉呢。我们是来求见皇上，是我们都是来求见皇上。哎，这谁的马在叫啊？奴才失职，惊了主子的好梦。皇上，奴才该死！刚才管生意的官兵没把生意管好，请皇上赐罪。什么人？天没亮，惊天动地的。回皇上，几十名山东地方官说是等着要见皇上，都来了两个时辰了。他们有什么要紧的事吗？起来，起来，谢皇上。皇上。皇上奴才已查问明白，都是些州官县吏，无非想请个安，讨皇上句嘉许。好了，睡不成了。小兰呢？叫小兰也来吧。这，这，这，这，这，这。哎呀，你说这……哎，这,这回怎么样？啊！哎，各位官员回去吧，今天皇上不见你们了。啊！回去吧。走吧，走吧，走吧。走吧。独坐幽篁里，哎哎哎，弹琴拂长啸，铃声人不知，明月来相照。皇上，京城抱来的折子，有那么多。叶春林上折。东华门落锁时间，因有西时改成有时。丁文光上折
，国泰案善后处置，尚有欠妥。阿斯哈上折，万福楼荷花池中金鱼，应有专人照管。哎哎哎！哎，朕离京的时候关照过，遇军国大事，财报行在。怎么现在东华门何时落锁，金鱼池何人照管，这么些鸡毛蒜皮的事，这不成心？阿贵、刘墉在京城干什么呢？奴才这就拟旨，把皇上的意思告诉他们。还是王维的诗好，独坐幽篁里，弹琴抚长啸。铃声人不知，明月来相照。都安排好了吗？何大人放心，沿途都巡查过了。啊，皇上，请。哎，你怎么神神秘秘？先坐船，到了你就知道了。嗯。师哥，哎，咱们今儿听和珅安排，就在前面。哎，这是去哪儿啊？这是。皇上放心，奴才保准主子满意。咱们不骑马了，咱们去哪儿？谁知道？跟和珅走。船准备好了吗？准备好了，大人。咱们呢，到王维的诗境里去。一会儿啊，咱们就到了。关了。啊，真好啊！小心点，别摔下去。哎，你们闻见没有？这味香啊！啊？这是泥土味儿啊，还是什么？什么草？花阿妈，这地方我好像在哪儿见过。哪儿见过？嗯，反正是在什么画里。啊<笑><笑>，这可真美呀、啊！快快，呃，快去接驾，快去呀、啊！老臣草原龙，接驾来迟，恭请皇上圣安，皇上万岁万岁万万岁！哎呦，给公主请安！免了，免了，哎呀，元龙啊，有十几年没见了吧？啊！皇上啊，老臣哪辈子急得多呀？圣上您从天而驾，请皇上快请，快请。朕在京城啊，也闷得慌。皇上一路居马劳顿，这个地方是你家祖上的吧？请请请。啊，是老臣祖上之宅。对对对对。啊，这个地方多好。这儿还有，哦，皇上是从水路来的吧？是是是是是，请，请，关门。记得呢，乾隆二十九年，我们来这里的时候呢，那年的天气特别的好。
，永远给皇祖母、皇阳娘请安。不是来请过安了吗？怎么又请安呢？啊，回皇祖母，孙儿这是替皇阿玛请的安。啊，皇上现在不在行宫吗？啊。皇阿玛说：“这两天要到本地的州府衙门去看一看，这两天就不过来了。”啊，告诉皇上，让他好好办他的正事儿。我们娘儿几个啊，在这儿乐呵着呢，是吧？嗯，让他不要惦记我们。孙儿记下了，孙儿这就告辞。嗯、皇上，请。您看，哎呀，这个地方多好啊！啊，和珅，今儿这个地方来对了。啊，这大学士啊，纪晓岚，这和珅，啊，何大人，我们见过。前辈，请多指教。哎哎，客气客气，那边还有，有有有。是呀、啊，真不错。看，嗯，村舍外，古城旁，帐篱徐步转斜阳，阴晴昨夜三更雨。又得浮生一日凉，元龙啊，这些都是你的地界、哦。回皇上话，当年老臣还乡，皇上恩赐老臣荒地三千亩，皇上国事繁忙，哦、想是不记得了。是的，是的，是的。哎呦，朕现在还真有些后悔了。现在就是拿紫禁城来跟你换。看也是不能了，皇上，这紫禁城是皇上的，这园子也是皇上的，大清国的寸草寸木、寸石寸土都是皇上。元龙，元龙，不必拘谨，朕到了你这仙家所居，就免不了要忘形啊！朕就是要找个地方忘形一会儿。这是钟龙的《诗品序》啊，<笑>是。元龙啊，你字体变了，你现在是宋徽宗啊。<笑>老臣原本学的是王羲之体，相居以来不知拘束了。十<笑>哥，你看，哎，得到了字儿多好，嗯，仙、嗯、人气韵。好好学学。哎呦，皇上错免，皇上错免，老臣惭愧呀、啊。那不不不，这宋徽宗实在难学，朕试过几下，不行，入不了门，还真得跟你学学。哎哎呦，坐，请坐，请坐。宋徽宗，败国之君，文字飘逸，好看而已，焉能与我大清皇帝天下独尊、莫走乾坤的鄙视相提并论呢？纪大人、何大人，你们说说，这当今还有谁的字，能写得像皇上御笔那样饱和圆融，体大清鼎盛？天下承平富贵之气象，<笑>是是是,是。啊，好啊，元龙，你现在是神仙了。最近有什么好诗？没有，没有，没有，没有。皇上，老臣有时也一时兴起，搜进枯肠，凑上几句。可是第二天，再看昨日之句呀、啊。嘿，哎，味同嚼蜡，呃。
独有诗的格式，可毫无诗的韵味。哎呀，这……那么，济南德州一带，谁的诗写得好？呃，这个……呃，老陈就不好说呀。哎，那么大清朝廷，天下做官的人，谁是写诗的高手？德州、济南府、衙门的官员，爱写诗的还真不少。他们总是拿他们的诗文来让老朽评述一二。哎，可说实在的，哎呀，真是不敢恭维呀、啊。哈哈，呃，可是也不得不说些好话。这面子上，真难混呐、啊。哎，皇上，两个月前呐、啊，有几个江浙来游泰山的朋友，顺便来看看老朽。我就拿着这些诗文给他们看，结果您猜怎么着？哎呀，个个捧腹。哄堂大笑啊！那么这是你们一致的看法？啊，啊，众口一词。呃，那些可都是江南的名家，各自门生何止千人呐、啊。门户虽有不同，可对诗的理解还都是一样的。哎，呃，前几天，臣读欧阳修。欧阳修曰：“盖世所传诗者，多出于古穷人之词也。盖欲穷则欲公，然则非诗之能穷人，待穷者而后公也。”呃，对对对对对对对对。何时呢？你我可都是富贵中人，以后这诗别乱写了。呃，不不不不，哎不不，曹阁老，不知此处可有合适的居住之处啊？刚才皇上说了，今天晚上呢，就想找个清静的地方住上一宿。有有，呃，院子西边有个藏书楼，是祖上藏书之处。呃，虽然粗拙，倒也透着灵秀。呃，何大人啊，要不您跟老陈去看看？好，好。皇上，呃，您，您歇息，老陈也好去安排皇上的晚膳。嗯、和珅啊，奴才在。今天下午，曹阁老谈诗。还谈什么？哎，你说，他如果一时兴起，会不会直呼你我为胡儿？贪官呢，不可怕，大不了抓起来杀头。朕是担心那些大小秀才们。皇上今天累了，您先歇息吧，奴才有些事还得去张罗一下。让奴才伺候您歇着吧
赵景云，奴才在。传旨，让海兰茶先护镇回新宫，其他的人先把这儿看起来。这。糊了。哎，别别别，打赤脚多好啊！啊，不不不，公主面前不敢失礼。其实我更喜欢你无拘无束的样子。啊，何大人，何大人出事了，新月楼那出大事了，你快去吧。公主，我去看看，我这就来啊。这一柱楼脊是何人所铸啊？是老朽的祖父曹树魁所铸。他在康熙爷年间就去世了。那明朝七镇敖，一举去清都，又是什么意思啊？这就是日后大展宏图的意思。大人，这这是大清先祖龙兴关外一举夺得了著名江山呐、啊！你好糊涂啊你！啊，这这这这这、啊！奉天承运，皇帝诏曰：山东德州人士曹树魁生前屡铸反诗。诋毁圣朝，我令查明曹树魁坟茔所在，开棺录尸，残骨抛于荒野。其孙曹元龙身为大清三品命官，隐藏反诗不报，竟以大逆之书招摇于阵前，以示张狂，祸心昭众。即刻立曹元龙至山东巡抚衙门，严加议罪，着南巡刑部官员协同办案，其家眷一律拘禁候审。镇元赐其庄园土地一并收回，所藏秘书着纪晓岚搜清焚毁，钦此。
小兰，臣在。你在想什么？臣，臣没有想什么。是不是想到了秦始皇的焚书坑儒？臣怎么会那样想？臣怎么敢那样想？不敢就好，起来，起来。你在想什么？烧书不是办法。嗯？烧书不如献书，进书不如征书。朕已经在征书了。朕是想啊，把《四库全书》编成一部学问大全。奴才以为，胜率深远，皇上的意思，绝不仅仅是学问二字。还有什么？文治武功，皇上仅凭这一部书，就当得成吉思汗一辈子征战、建立的功业。是吗？敦促教化，光要文治，自然是题中应有之意。但见民间献书、官府征书之机，发现惩戒叛逆，禁毁抽改，不让谬种流传，才是编纂此书的根本所在。一句话，就是通过《四库全书》的编纂，让我大清臣民，读书人也好，贩夫走卒也好，人人心中，都只存在着一个念头。要做忠臣孝子，小兰，和珅这个想法有见识。是啊，臣的见识的确不及何中堂。哎，你今天谦恭的很呢、啊。<笑>这样啊，朕看从今天起，《四库全书》的总编纂就由和珅兼任吧。你呢？任副总编纂。哦，奴才领旨，臣领旨。哎，起来，起来。谢皇上。谢皇上。关于曹元龙一案，底报可发至各地州府以上衙门，但千万要注意，不要因此而兴起文字大狱。这。不要让天下读书人害怕，是不是？特别是江南一带，明朝士大夫后裔聚集之地，要让他们心悦诚服。你们好生领会了。好的茶呢？<笑>这茶真香。将来到了浙江啊、江苏啊这一带啊，那茶就更好喝了。哦，这名茶呀，都出在苏杭一带。哦、嗯，那儿的茶比这个更好喝。哦，对了，赶明儿啊，咱们到了湖跑泉呢，用那泉水冲一点茶，那你喝喝。那茶的味儿啊，比这更香啊！王师傅说的，我们现在都想喝了。就是啊。寻奉天子圣谕，为编纂《四库全书》事，征集天下典藏，及我华夏文史百家之大成。弘扬文治，传诸后世。凡我学子，具应尽力，踊跃捐书。我杭州锦绣繁华，文风尤盛。捐书一事，更应为天下表率。不告之日，各宜知之。
今日群贤毕至，少长贤疾，想是为卷书之事而来呀、啊。呃，啊，黄先生，我等笔墨为伴，以文会友。嗯，与官府相无过从。捐不捐书，请黄先生您拿个主意。嗯，黄先生，官府一声号令，我等便纷纷响应，只怕失了读书人的气节呀。有点，有点，有点。哎，编纂《四库全书》。是我朝廷明智之举，也是我们读书人自己的大事，更是我等一辈子连想都不敢想的好事。虽然与官府打交道，但与书生气节无关。我等应该踊跃响应。起来吧，起来吧！谢谢皇上。呃，林林可若，呃，林可若，臣在。你别开生面的接驾。皇上征书，臣等本应闻风而动，尽心尽力。这书啊，朕还真没看过。哎，你们还不谢谢林大人，帮你们大忙了。有劳林大人了。不敢不敢，不错，好，你很会办事。烟雨看西湖，真喜欢此时这种人皆不晓。难得悠闲自在的境界。知音，知音啊，这曲唱的可不正是皇上的心声？去看看。呃，在在。哎，刚才那声音明明是在这儿啊！老师只知其一，却不知我等捐书，可帮了林可若这个昏官的忙了。嗯，与他何干呢？他垒起书墙迎接圣驾，皇上一见，龙心大悦。着实将那昏官讲谒了一番，学生想起来，哎，于心不甘呐。啊，随他去吧，此事就不必计较了。好在我等并无巴结官府之心，只有潜心向学之志，捐了书，也还是竹林七贤风骨嘛。是，老师，林可若来了，他来干什么？林大人屈驾而来，有失远迎啊！哪里哪里，黄老先生乃江南名士，本府早就应该过来看看你，可是俗事缠身呐、啊，总脱不开。今日我可是特意向你来，表示谢忱的。宪政模范，哎呀，林大人，这等美誉，我可不敢当啊！当的，当的。本府一纸文告，你便令全杭州的学子都踊跃捐书，使我的政令得以通行，全仗黄先生之力啊！还是请大人
，将此匾收回去吧。哎，我知道先生不爱虚名，可是这匾……林大人，那您就看着办吧。杭州这里捐的书都清点，臣都清点过了，看来有不少是几代家藏的真本、孤本呐、啊。嗯，谁捐的？林克若没有明说。但是臣知道，不是世代书香，不会有这种藏书。杭州这个地方，世代的书香门第有几家？大多是名臣之后，如黄坤、史维臣、呃张毅、朱不然等。呃，其中堪称领袖的，是黄坤和史维臣。黄坤的祖上。在明廷曾官居二品，史维臣是史可法的十世孙。这些人有二心没有啊？这倒没听说过。此次捐书也能略解一斑、嗯，啊。当然了，读书人嘛，也有读书人的脾气。常与官府尿不到一个壶里，也是有的。<笑>书生义气不要紧。只要人家不背不逆，就不要为难人家。人说，宰相肚里能撑船呐、啊，我看皇帝的肚里能容大海。江南的世子如果知道皇上的情怀，还不知道怎么感激呢。哎，你说，咱们现在要不要登门拜访一下？好啊，走走走走。哎，皇上，您就这个样子去，还不把他们都吓死？哦，对对对。少女，公爷，哎，小兰，你也去换一下。儿臣给皇阿玛请安、哎哎。你最近忙什么呢？啊，儿臣除了陪皇祖母、皇额娘，就是读书。读万卷书，不如行万里路。你要多出去看看。官风查吏，醒方问俗，都是必不可少的功课。啊，儿臣记下了。去吧，去吧。哎，黄额娘，额娘，起来吧。怎么着，皇上又要出门啊？<笑>去见几个人。这江南嘛，是个富贵温柔之乡，金粉繁华之地。咱们到了这儿啊，是应该要乐呵乐呵。我年纪老了，没这个精神头了。可是。皇后，你不应该老窝在屋里头，你应该跟皇上到处走走、看看啊，多好啊！媳妇可不敢乱走，媳妇走了，谁陪您老人家说话啊？额娘，儿子改日一定跟皇后出去走,走。知道了，知道了。只只是、啊、你放在心里就成了啊！哎哎，去吧，哎、去吧。皇上，奴才找着了。找着什么了？哦，奴才给皇太后、皇后娘娘请安。起来吧。谢皇太后。呃，皇上让奴才找的几位前朝老臣，呃、奴才找着了。你们有正事儿，忙你们的去吧。来，咱们出去。逛逛去啊！哎，你慢点儿。哼，信口雌黄。朕什么时候让你去打听过前朝老臣了？皇上，奴才找到的，可是曲中人不见的那位啊。哦，啊，他叫黄杏儿。每当月夜，常去西湖边对月而歌，已成西湖一景了。哦，这一景也算清奇，留着，以后去听听。皇上，不想见他了。
比道不如易道。皇上说的是，奴才到底是个俗人，知道就好。皇上，皇上，一道走，去见见该见的人，走啊。第二，爹，您看你吓我一跳。女孩子家，你该洗点女工刺绣了，不然要嫁不出去啊！嫁不出去，我就不嫁，陪伴爹爹终老。嗯，啥话？老师，老师，杭州出奇闻了。什么奇闻？乾隆皇上屈尊降贵，居然到史维臣史先生的草堂去了。哦，<笑>有趣儿，有趣儿。史维臣倘若像往常一样衣冠不整，岂不要军前失礼啊？<笑>失礼就失礼。再说，他也没请皇上去呀、啊。看来盛家免不了还会光顾老师的书院呢。我可不稀罕什么天安雨露，更受不了三跪九叩的。爹，我走了。好，天子呼来不上船，这是李太白的风骨。爹，和你一块走。嗯。大人，您还生气呢？哼，我生什么气？哎，这些臭文人，给脸不要脸，怎么说话呢皇上吃了闭门羹，会不会龙颜大怒啊？不至于吧？不是说他是个虚怀若谷的圣明天子吗？我倒是担心林可若会来找茬。林可若会对爹爹下手？什么？皇上把曹阁老给杀了？嗨，还不是藏书惹出的祸吗？黄坤的黄坤，你有今天，不是我对不起你，而是你对不起皇上。我就要让你栽在学问上，不会出什么乱子吧？能出什么事儿？皇上如果怕闹大，这底报还会发往全国各地。可是皇上在底报上再三的申斥。不能因为曹元龙案再兴大狱，伤了读书人的元气呀、啊！读书人，哼！皇上最担心的就是这些读书人。我为官这么多年，再揣摩不透皇上的意思，这官儿也就甭当了。来人呐，在！马上带人到上林书院。把黄坤和他的家人全部拿下！啊！老师，不好了，杭州府的灶吏抓您来了！无法无天，现在不是生气的时候，您还是先躲避一下吧。这样吧，你先带着杏儿到富华班去躲一躲，我在这儿等着，我去对付他们。快快快，快点，快点，快点，快点！
么干什么？不能往里闯！什么？什么？哎呀，走，走，快走！你不干什么？快快走吧，爹，来不及了，快走啊！爹，往前哪儿去了？爹，快，爹。书中这处，不是暗藏祸心吗？嗯，你看这本，被虐之语更多。这下，咱们连审讯都可以免了。黄坤打入死牢，满城搜捕，误将皇室拿获。大官长，快快，快快快快快快快快快快快快快快快快快快快算起来，这次是第四次来杭州了吧？记得呢，第一次是乾隆六年，嗯，十一年一次，二十九年一次，加上这次，不就是第四次了吗？额娘记性好，<笑>是吧？皇后是第一次来吧？是，那你可得好好的乐呵乐呵。这西湖呢是要去游的，灵隐寺上香呢也是要去的，还有那个，哎，那个唱昆曲高腔的那个班叫什么来着？富华班对不对？富华班还在不在了？对对在在。知道额娘喜欢昆曲，来杭州之前，关照了和珅，他们准备好了。皇上真是孝顺啊。连这个都给额娘想到了，额娘高兴了，是儿子就开心了。说起昆曲呀、啊，那个高腔啊，那个韵味啊，就甭提了。冲罢那定情，定情是心事。<笑>好好好，皇后知道这是哪出戏里的词儿吗？回皇额娘，这是《昆曲长生殿》中续阁一折的唱词儿。嗯，说的是唐明皇冷落了杨贵妃，杨贵妃心里难受，便借题发挥，她。皇后啊，呃，说到戏阁，这出戏呀、啊，我那儿还有这个唱本呢，你去给我拿来好吗？是。哎，来。嗯。皇后并没说错什么，你别动不动就给人家脸子看。没有，额娘多心了。<笑>皇后端庄贤淑，对我也是百般的侍奉。往大了说，人家是六宫之首，母仪天下的人；往小了说，你们是夫妻呀。这人伦上可忽视不得呀，啊！你能够做个好皇上、好父亲、好儿子，你怎么就不能做一个好丈夫呢？嗯，会的，额娘放心吧，会好好待她的。<笑>如今这满朝臣宰
，谁没个大气小气呀、啊？怎么又哭起来了呢？嘘嘘，咋？停停停停停停！感觉不对，我说你今天怎么了？咱们皇太后菩萨心肠。我就指着你这点眼泪给我要彩儿呢，啊？再来，娘娘千岁，如今这满朝臣宰，谁没有个大气小？小舅他这两天身子不太好，你怎么回事啊？哦，他嗓子不好，跟身体有什么关系啊？太后听的是声儿，我跟你讲，再唱不好，你给我换人。狗官走了，走是走了，可晚上还要来。怎么回事？皇上和太后点了一出《长生殿续阁》一折，张小秀又病了。那狗官说：“如若演砸了，戏班里的人一个都不能活。”那得找个人顶小秀的戏啊！一时间。上哪儿找人家？我来天不会又白来一趟吧？不信，等他不来。皇上。皇上，你这么晚了，你怎么到这儿来了？皇上深夜未归，臣妾放心不下。我是来伺候皇上的，难为你。皇上，春露如冰，臣妾怕皇上龙体受了风寒，特来给皇上添衣的。说句不该说的话，一个唱小曲儿的民女，值不得皇上常来守候啊。听了两回也就罢了，这么深更半夜的等着，万一龙体不适呢？你怎么？在跟着朕的行踪啊！皇上说这话，就冤死臣妾了。伺候皇上的起居冷暖，是臣妾的本分呢、啊。你很用心，皇上。
上的杨贵妃，像一个人，像谁啊？黄坤的女儿，黄夏。嗯。那还不派人把他抓起来，送去牢里。大人，您要是抓了他，明天太后、皇上看戏，找谁去？那倒是，但是一定派人给我看酒。嗯，老佛爷看完戏就给我抓起来。皇上吉祥，皇上吉祥。皇上去给太后请安了吗？嗯。来人！把贤大人等都给我轰出去！走走走！哎呦！来，把后台都搜一遍。这。看你的戏去吧。啊，你坐着这儿啊。石哥哥过来，坐着。起来吧。谢皇上。
，这个扮相很不错。<笑>气散了，不怕他们被动骗，踏踏实实看戏。是，大娘娘，皇上驾到，请娘娘接驾。皇上驾到。请娘娘接驾，请娘娘接驾。皇上，皇上，皇上，皇上不是来了？皇上在哪儿？怎么在这错了？皇上，你在哪儿？皇上不是来了吗？哟，怎么改词儿了？民女黄杏儿。写了一封状纸，这满腹冤屈都在纸上，我要交给皇上。皇上，皇上，有刺客，抓刺客！是，皇上，别动，别动，我冤枉啊！皇上，谁都不知道。皇上，民女黄杏有海洋冤枉，请皇上太后为民女做主。皇上。皇上，皇上，请回宫吧。皇上，皇上，请回行宫。真啊！哎哎，奴才在。黄杏儿带来了。回皇上，已经带回行宫。哦哦，哦。谁呀、啊？哦，就是告御状的那个女子。啊，那戏子就叫黄杏儿啊。这也不是什么大不了的事情，我让人把她打发走了,了。哎，纪大人，她告的可是御状啊。御状的人多了，皇上哪能一个个去应付啊？我说纪大学士，你除了子曰诗云，什么时候问过案呢？还是我陪皇上去、哎哎？走走走走。哎哎哎哎哎！大炮打蚊子，这也太小题大做
。啊，呃，姑娘不害怕，坐坐。你这个状子啊，皇上看过了。呃，他要我来问一下。你状子上说的都是真的，民女所言句句事实，请大人与民女做主。一个弱女子，敢告御状，胆子不小。家父有难，民女也就顾不得许多。这个状子是你自己写的，嗯，写的好。你不仅是一个孝女，而且是一个才女，啊，黄坤，调教有方。这个，你这个状子上说的“杭州知府挟私报复”，但就我们所知，你父亲黄坤平时也多有悖逆之词，不尽是有，悖逆未必。这说的很坦率啊。哎，这样这样，我们把这个事情向皇上禀明，再做定夺，好不好？哎，起来吧，起来吧。大人，大人，你，你能让我，让我见见我的父亲吗？我求求您了，大人，我求求您了，我求求您了。啊啊啊！我求求您了，哎、这个事儿，他来办。真的是去看我爹爹，真的。请问，刚才那位大人姓什么？你问这个干什么？怎么能不问呢？要是他启禀皇上，将我爹爹解救出来，我岂不是连恩人的名字都不知道？你记住他的恩情就行了。接了您这个案子，还派人送我来这儿。那位大人，气度不凡，谈吐儒雅，却又透着一种天然的威严。他会不会是皇上？不会，不会，皇上是六十多岁的老头子。而这位大人，却顶多四十七八，不会，不会是皇上的。啊，他对你这么好，会
会不会别有所图啊？爹，您看你想到哪儿去了？要是他能将爹爹救出来，就是别有所图。女儿也认了。如果是那样，我宁可死在这牢房，永远不出去。黄先生，学问做得好，却怎么这般的不小事？爹，这位大人，便是跟随那位大人的。多谢，承蒙大人关照。另爱一介弱女。却做下了告御状的惊天之举，受人爱慕和敬重都是情理中事，怎么就说是别有所图呢？至于黄先生的官司，如果你有罪，令爱怎么着也救不了你；你无罪，朝廷自然会将你释放，但那是一律而断。与他人没有任何关系，更与我家大人对令爱的喜欢扯不到一块儿去。你就安心等着吧，你这案子皇上会亲自审理的。